。魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场皇冠级别的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在了 TM 扭曲牧场，这张地图左上方一家黄色的人族选手就是 Suck， 那地图右下方呢是一家蓝色的安精灵选手就是木啊。那这场比赛呢就是之前进行的一个 TPL 杯的一场精彩的较量啊。那看一下这场比赛双方到底会打得怎么样，是被标注成了皇冠，那应该是非常非常精彩的啊。而且两位选手的话，其实实力也都是非常的强啊。萨克的话，现在整个状态也是非常的不错啊。对木来说的话，在这一次的新版本推出以后的话，整个状态、整个成绩打得也非常的好啊。那看一下开局木呢，是把这个比亚放在了六点钟位置的孤兵营地旁边。开局呢，应该就想练这个点。首发英雄的话，大概率打人族还是用欧姆雷手比较多一点啊。虽然说现在我等是挺强的，但这张图上用我等不多。还是我们那手手法。那看一下这边的 Suck 大法师，双方的英雄呢没有什么变化，但是整个比赛战术打法的话还是会有点不一样。那喜欢小凡解说的也是希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞，在这边的小凡也是感谢一下大家。那这边呢看一下上来 Suck 已经是敲了个民兵过来侦查了，来的非常早。主要呢还是想，是不是想勾一下这边的野怪啊？这这个民兵过来还是有所收获的，要把这个小精灵点掉。你看，没点上，那没关系，再绕一圈，反正只要能干扰到你的，那这民兵价值就有了。一位玩家的部队，农民呢也是过来一下在。那这里呢看一下木呢也是利用这个皮啊，已经在练了，要不要抢个黄皮啊？萨克这边农民已经过来了，木是把黄皮抢了。这样大法师呢开局也没有过来，自己去练级的。这个农民呢只是过来看一看的啊。当时呢 ，Sock 又拉了一个 Footman， 这样子呢也是让木误以为你都要来啊。这边小心被打掉这个怪，农民和 Footman 全部等好了，误有这恶魔猎手，先把农民打掉。这个刀补一下，还好补到了。这个要被抢了的话，那真的开局就要炸啊。那右上方呢，看一下 Sock 呢目前也是在练这一个分矿。木呢练完这个点之后，打了一个野兽卷轴和一个敏捷变现加三，我们那时候呢已经顺利到三到两级了，往上冲。但这波过去呢，这里其实也练完了，而且呢，萨克这一盘练完之后，农民就走了。你我们那时候过来的话，也抓不到什么。我们那时候呢，索性练个小点算了啊，这是最赚的，不要过去。这边呢，连水人都点掉，不给你 A 的机会。大法师呢往外走，这边呢要再招个水人，否则抽一下蓝就没了啊。不招吗？我们的时候说我没有抽蓝啊，你放心好了，我没有生。那这样子，木内是过来开个献祭，然后呢点一下这边的农民。但是这我们的时候没有单传的话，小心被堵在里面。大法师呢再招一个水人，堵也堵不住，这空间有点大。哎，这里别进去了呀，这里别进去了。哎，这我们的时候干啥呢？农民堵一下，水人卡住位置。哎，这边再卡一下，再卡，再点。哎呀，这我们的时候还好能出去。出去就没事了，这边呢还在堵位置，没堵住。那这样子，欧姆雷手呢也是被打的半残，快点跑了。那木呢是在六点钟位置呢已经是放下了生命之树了这一盘，家里的科技还没有升，先开矿。一位玩家的欧姆雷手呢准备去商店，应该要买个鞋子单传之类的。那这样现在的大法师呢还是要继续练一下，在那个小点。那慢慢接近三级，右上方的这边萨克已经是有了一根圣塔，那这样子呢，直接就开矿了。这边呢还在点，慢慢练啊。我们来说呢，回去要喝井水，哎，被这副盾板在追。家里的月景还是要快点喝一下。好在呢，开局我们来说也没有用多少蓝啊，所以说没问题。这边呢，在单传到前线，继续要去压制一下萨克的风矿。但这边呢，由于有圣塔了，感觉这一波的话。效果也不一定好啊，我们那时候呢，信息开了再说了，否则也是浪费蓝。那这里呢，再点一下农民，能点掉几个就几个了。这一盘呢，对木来说就是压制你的风矿。反正我们那时候呢，蓝用完就用完了。萨克呢又敲了四个民兵过来防守一波，加上这里的三个富特满，那江木这一波呢，只能也是撤。这里呢，虽然还有两个黄皮一个绿皮啊，但是打不了这一波。那这肯定打不了，快点撤了。那叫木的疯狂的，目前造了一大半，萨克林也是已经好像感觉到了啊！你这么压制，你想干啥呢？来，过来先看一眼
，果然有生命之树，但是这已经打不退了。那这样子，萨克应该也是可以放心大胆的开矿了。这木的战术意图暴露了呀！你这么压制，其实就为了自己开矿。那这边的木又买了一个绿皮和黄皮啊，那这一波还真别说啊，对色克来说要小心了。这三黄皮的话，这边的水源可能要去给你驱散完，对，直接驱散，打的没血的就驱散啊。那这样子现在色克这波要小心，真的有点压力，真的有压力啊！这不是说木光开矿的意思了，这两个绿皮三个黄皮的话，这一波就是盯着你要打。好在呢，色克的风矿是已经好了。那木的 o m i l a t i o n 呢？再追一下，这波绿皮黄皮呢，直接要去 s o c k 的风矿，那将压制一下 o m i l a t i o n 呢，马上就能到三。那将大法师呢去到商店，要不要也买个单传？现在这个版本的话，单传是一次刷两个，也就意味着不用去抢了，直接该买就买。等你买一个，我买一个，除非你两个全买。那这边 o m i l a t i o n 的金光一闪也是已经到三，再点死一个富德满。那这样子 s o c k 呢，还是要敲民兵过来。就算敲民兵这一波，感觉也不好打、啊。三级奥姆的时候扛正面，然后这边的话还有红绿皮在后面输出。大法师招个血人呢，很快又能被驱散。这有三个黄皮啊！木这个开局是让萨克没有想到的，萨克肯定是认为你要开矿啊，这局不用急啊。结果木呢就一直在压制，这样子让萨克的大法师呢又练不了级，自己呢也是不停的敲民兵，再进行一波防守啊。那这里呢还在点这个绿皮，大法师呢继续走位，蒙这个绿皮呢要小心了，往里走走一走，往里走一走，躲进去躲进去，哎，你进不来了，富德满也是进来，小心野怪被打醒，哎呦，直接打醒野怪。那这边呢这个富德满还是补到这一刀了。那现在蒙的二发英雄已经买出熊猫，哎呦，一口火再杀一个富德满，哇，蒙这一盘打得好凶啊！虽然自己的风控已经好了，但是就是没有过去练级。那这边呢继续压制一下瑟克的这一波富德满，熊猫的身上还有火啊。那这里的黄皮没有驱散掉这个水人啊，要驱散掉，再连死一个水人。那这里呢，看一下大法师呢，反而是绕到了梦的主基地，准备把梦的这一个知识古树打掉。那我们的小能单传回来，这波呢，骚可以是反其道而行，你要压制我的分矿，我就来打你的主矿。双方呢还是斗智斗勇，熊猫呢还在追这个富德满。那大法师呢，这时候去哪了？是不是要去看一下这个分矿？但这个矿没问题啊，他都没动。我们的兄弟还在追，这边的富德曼快点跑，熊猫要不要赌个位置？赌不上。那这波的话打完之后，对于梦来说，应该是要考虑自己去开矿了。萨克呢，利用富德曼和水人呢继续压制。这边大法师呢是选择单船回家。那这样子，这两个富德曼呢差不多也可以走了，因为梦买了个小泥人。这一盘梦的整个雇佣兵用的是真的非常的好啊，小泥人粘一下。然后呢，欧姆雷手来追也可以。那这里的话，绿皮呢是准备要配合这个风矿，去把这个点练掉。哎，欧姆雷手没追了。哎，这边梦的操作没过来啊，没追了。这边的比亚准备要把这个五级强人督察也练了。熊猫呢，这时候去左下角先把风矿练掉。欧姆雷手呢，继续追一下这波残血的富德曼。那对萨克来说呢，抓紧时间给大法师练级了。现在萨克呢也不去管了啊。我不管你怎么打，反正我打好自己的就行了。这节奏不能乱啊，因为一旦跟着木的节奏走的话，我觉得我看的都乱了。木到处都有单位啊。我们的手呢，现在的话又去工兵营地吗？还是去抓一下对手练级？熊猫呢，现在把左下角的点已经练完了。这边这个比亚呢又爬开了，而这边萨克呢留了一个富德曼，继续在木家里点这里的比亚。那这里呢，欧姆雷手抓过来呢，好在萨克买了飞艇走人了，否则这几个富德曼又要死。飞艇一买，快点走。那这边的野怪网住一个 AC， 欧姆雷手的话又要杀过来吗？这波就算了，欧姆雷手应该回去了。那像木的分矿呢又好了，这边的这个富德曼在这里也没啥作用啊，慢慢点。熊猫呢要不要自己再练级？毕竟只有两只熊猫。那现在萨克的话，二本升完之后呢，直接三本。大法师这边的话是直接在单传到前线，又去到梦的主基地了。那这样好在梦的欧姆雷手呢也再回来了，带着小泥人。这边的大法师自己也要小心了，小路过来，好像驱散还没有升好啊。那这样子这个月景可能要掉啊。欧姆雷手快过来了，先喝一口月景，先喝一口，哎，把它喝了，对，喝了。那这边的小精灵修不了也无所谓了，至少喝掉了啊。
，没喝掉就尴尬了。这样子这边呢，再点掉这一个水人，小鹿驱散没好，喝一口井水，哇，这个太伤了呀！一口井水喝了这么点就干了。那这边的大法师还在点，这只小鹿要死啊！哎呦，还差一下，大法师继续追，这没了，这没了，火球一下，哎，没点上，哇，这大法师干啥？去到雇佣兵营地，哎，这大法这是干什么呢？这边的 s o 也是买出了小尼人，粘住了这边的恶魔猎手。但是梦这一波的话，直接在 s o 家门口造 BP 啦。我这么凶吗？四个 M K 刚出门，一发锤打死一个绿皮，但是这一波这两个 B P 是当着你的面放下来的。我们那手自己要小心，这边的 M K 要小心了，这里还有三个小精灵。我那这样子，萨克没想到梦会这么打，竟然还来这一波。这只小鹿至今没有死啊，再造 B P， 哇，这样子是 B P 围城。大法师呢，这个血量也非常低，又被这边的小泥人粘住，要回城了，要回城了。这波我们那手绕过来的话。这大法师还不走啊？可以早点回城啊！那这样 M K 呢也躲在里面不敢出门。大法师呢回城到了分矿 ，M K 呢还在主矿。这边呢锤住了这里的欧姆雷手 ，M K 往里躲，造一个农场堵住口子，不让你进来。但现在问题是，梦这四个 B P 一旦好了之后，直接就 B P 围城了呀，就在你家门口啦。现在的话，斯克呢也是补一根箭塔。大法师呢又单传到了自己的主基地，家里呢要生产小炮来防守这一波了。哇，木这一盘的节奏真的是非常紧凑啊！左下角的分矿呢也是已经好了，然后木呢家里的话就是二本科技，然后这一波 BP 呢已经过来开始砸你的这一根塔，这边呢也是把你的飞艇打掉。那萨克呢虽然升好三本，准备要出骑士，但目前这一波先要扛住啊！好在呢这里有个农场，恶魔猎手进不去，小炮的话马上就要出来了。我们现在锤住了恶魔猎手，但这两个 BP 目前的输出非常猛，比亚也爬过来了，后面两个 BP 也来了。熊猫呢？这时候可以喷一口火，把这个 BP， 把这个圣塔给打掉。那这样子，虽然有一门小炮，感觉火力还是不够啊。这边树太多了啊。小炮呢，虽然还在砸，有点砸不过来的意思了。比亚呢也是冲进去。好在呢，这里有两根箭塔在防守。熊猫现在呢，身上一会儿还有一口火，可以喷。这边的话，帕拉丁来了，关键时候。那这时候呢，看一下，斯克拉了个民兵出去，我以为是买炸弹人了。左下方的斯克也是留了一个小泥人和黄皮。这边的两辆坦克也出门了，因为分矿是有两个车间。那这样对双方来讲的话，都有杀招。一边呢是用坦克去进攻木的基地，另外一边木呢四个 BP 已经围住了瑟克的主基地，那就看谁扛不住。熊猫再来一口火。这边的话，现在小炮呢还在生产。那现在对瑟克来说呢，自己的主基地有点危险了啊。虽然小炮还在砸，但是农民呢被打了很多。但现在两辆坦克一到的话，感觉对木来说也要回去啊。现在木的主基地也危险了呀。突然之间来了两辆一攻一防的坦克，那正面的话，木的这个比亚内也扛不住，毕竟已经有了两门小炮了吧？好像第二门小炮还没出来。那 BP 呢还在砸这一波骑士和农民，熊猫的话身上还有蓝，再来一口火吧。这个农场很关键啊，要没这个农场，这熊猫可能就冲进去了。那将小精灵再修一下 ，BP 呢还在连续砸，但现在木的主基地的话，欧姆雷手要回去帮忙了，否则这口月景要被打完的。感觉一个恶魔猎手，一只小鹿还不够啊！哇，这个两辆坦克太凶了啊！那这样子，现在对木来说的话，正面对手两门小炮一旦有了以后，这波 BP 扛不住了。别看着现在木好像有优势，但是一旦扛不住的话，整个局势又不一样了。因为正面这两辆坦克就一直在推月景，而对木来说呢，靠一个恶魔猎手和一只小鹿打不掉这一波坦克。这里呢又来两辆坦克，又来牵制了。你看这个局势。真的是转瞬即逝啊！刚刚有的一点优势可能就没了。那这样子，梦现在的话，这一波 T R 应该是拿不下了。虽然 B P 呢在不停的吃树，但对手一旦有了三门小炮之后的话，这一起砸的情况下，这 B P 根本就拉扯不了了。那这样子，梦这波 T R 失败了。关键现在梦要去回去防守啊，不能说我 T R 失败，结果家里建筑也被推完啊。熊猫的话马上就要有一口火，但是你看这 B P 根本就不行了。比安呢往后爬。现在熊猫要利用这口火，看看能不能打掉一门小炮啊！要冲进去啊！一口火，哎，还喷到了。那这样打掉一门的话还行，至少对手少了一门小炮。这边的这个黄皮要被砸死。熊猫呢，打掉这个农场，终于能冲进去了。我开始点点小炮，你不要走。但这边木的塔呢也是越来越少。那这样子两门小炮再拉扯一下。但是呢，左下角木的分矿的话还好站起来了。两辆坦克呢还在推这口月景。这边呢还有两个 BP 还能坚持，但是 s o 呢也是敲出民兵
避难一下自己的骑士。这边对熊猫来说身上没有蓝，现在的 M K 和帕林也是冲出去点小精灵，后面的一门小炮呢还在慢慢的砸。这样子对木来说呢，点掉一个骑士，因为刚刚小鹿是有驱散，有驱散你的避难。但这边的话 B P 越来越少的话，应该不行了这一波。这波打不下来了，然后在木呢也是把这边坦克打掉几辆，但木家里也很惨啊，这波月景被打的差不多了，好在这里补了两口啊，否则人口都红了。那这样子这边最后一个 BP 也被打掉，大法师到四级，比赛刚刚打了十五分钟，双方的话真的已经是几次的攻防转换了。这比安呢还要冲进去点这个小炮，对你为什么要打我？但是呢冲不进去了，这被点掉了。这边的话，看一下留了一架飞机啊，萨克斯，继续看着木的风矿。啊，这边呢是继续把坦克打掉，小捏捏一下。这边熊要去打一下啊。像熊猫的这一盘的话，离四级也不远了。这一波双方打的其实英雄等级都挺高了。那这边的现在对木来说，四级的奥姆雷手，准备去哪？要继续抓一波吗？但由于萨克已经有 M K 了，这奥姆雷手呢过去要小心啊，别死了。别一发锤直接带走。我们手过来一看，发现你已经练完了，那就撤。那这里的这辆坦克呢，应该也是没了。小泥人就慢慢追了啊。这小泥人也是慢慢把这坦克竟然打掉了，不容易啊。那现在木还是要继续压制。四级木雷手带着自己的这一个熊猫，加上自己的这一波部队，准备继续来了。萨克呢打完这波之后呢，也是元气大伤啊。坦克的话也补不出来多少量了。双方其实都挺伤的。那这边的话，木呢又来进攻了。趁着你的塔数量并不多，我又来了。那江萨克呢也是马上要回来。熊猫的伤有蓝，先来一口火喷一下。这边锤住了熊猫，这根圣塔如果能起来的话，这波萨克还能守。翻了黄铜呢套给了这边的欧美手，欧美手继续正面硬扛一波。熊猫九火这一波可以给，这这波可以。对，先来一口火。那这边的锤住熊猫之后，哎呀，被圣塔打的没蓝了呀！哇，熊猫好尴尬。欧美手呢也是把 M K 的蓝抽干。那这边木呢是准备继续压制啊，萨克这里的飞机呢，飞艇呢载着两辆坦克又出去了。这边呢看一下木是想把这个兵营打掉，但是这里的圣塔已经是让木这边的英雄很难冲进去了。这边呢再造一个农场扛住位子，不让你打进来。那这里呢坦克又要来了，对木来说应该是要考虑防守了啊。那木家里呢也是造点比亚，想利用比亚来守住你这一波坦克。坦克还是在蓝，那江木呢也是点掉这一个兵营，继续冲进去准备把你的这个农场也点掉。这样对萨克来说的话，也是过来要防守了，因为被你打的话，这里拆完了要。锤住奥姆雷手，这边两辆坦克呢直接空投到了木的主基地旁边。那这样子这口月景要守住啊，熊猫这边过得去吗？别过不去啊，过不去的话还是不如不让他打掉算了，所以守不住了。熊猫先来一口火。那这边呢，继续推月景，这样子木呢，欧姆雷手要快点回去了。哎，这欧姆雷手不会死了吧？哎呦，危险啊 ！M K 还有蓝，再吃小星星。哎呦，没了，没蓝了，没蓝了，蓝不够啊！打个被动晕，那这样杀头熊应该是没问题的。已经有了一发锤子，给上。锤这一头血量多的啊，这也是小四姐。反正一样能杀一头，不如杀一头血量多的。结果呢，木说我有保存，你没想到吧？杀血量少的你就杀掉了呀。那这边的飞艇在这两辆坦克呢，继续到处逛一逛。那现在这个局势呢，对木来说反而不利的。萨克一旦扛住这一波之后的话，现在有骑士，有三英雄，又有坦克，那又可以牵制你的部队，又可以自己去练级。一旦往后期走的话，三英雄等级上来，那木真的就不好打了。啊，对木来说呢，自己的风矿虽然在啊，但是还是有点危险的，因为这边的飞艇带着两辆坦克的话，到处可以不停的骚扰。现在木呢，感觉要出点脚印兽，去把这一个飞艇打掉啊，否则这飞艇就在你家门口不走。那这边呢，看一下木的两个英雄抓过来之后呢，萨克也是直接回城。我们那时候重修抽蓝了，这陷阱没啥用啊，现在还是要控制对手，特别是 M K 的这一个蓝啊，很重要。还有帕拉丁的，那这边呢，萨克是继续在练。萨克现在的目的很明确，就是把自己的三英雄等级快速练高。这边的飞艇在这坦克呢，就是不停的去空投骚扰。啊，木这边呢又再一次冲到了萨克的主基地，熊猫一口火，先把圣塔点掉。那现在熊猫呢身上还有蓝，已经到四，这边的话一块还可以来一口火
这样骚客呢马上要回来了，否则这一波基地要人性啊！熊猫呢又来，哎，没喷上，又被打成没蓝了。这种时候要注意拉扯啊！那这边呢，我们的手冲上去，把农民点完。那这样子对木来说呢，应该也要考虑撤了啊！我们的手呢又点掉一个农场，小心被堵在里面。正面这波呢，双方又打起来了。M K 呢是锤住了熊猫，这波熊木呢也在打小炮。我们的手这时候在干嘛？哎，你去打高达干啥？你打小炮啊？哎呀，木车我们的手一个人在后排干嘛呢？不要点高达啊！对啊，至少打小炮啊，堵住位置，点小炮，两门小炮要点掉，否则小鹿站不住啊。那这样子的话，这里的走位还可以，但是一只小鹿呢，直接被砸死了。这边熊猫呢，目前蓝也不多，血也不多，吃一本团补，再扛一扛。点完一门小炮之后呢，要不要回城？好在 M K 呢也没有蓝，但 M K 马上到三了。这边呢避难一个高达，我们的小孩在打，这边没有 M K 的控制，这高达应该没了，直接点掉。大法师呢想反补啊。那这波呢，熊猫也是保存回去，欧姆雷手自己呢也是回城了。这波对木来说还可以，赚到挺多的。啊，萨克这边的这个飞艇空投坦克作用也没了啊，毕竟木这边呢有小尼人和两颗比亚。另外一边呢也是已经回城，比亚呢也在，你空投下来我就打你。但现在关键呢还是要把这架飞艇给处理掉，脚印车来了。这不处理掉这架飞艇的话，就时时刻刻在你家门口，但谁也不知道他一会去哪了。那有了讲音兽之后呢，这架飞艇就能够去打掉它了。那瑟克呢，还是利用这个时间点再去练级三级 MK 两级帕拉丁，还能升一升啊，特别这个帕拉丁能造三。那这边的话，飞艇呢还是载着坦克下来了。这时候讲音兽来了，讲音兽一来，你的飞艇就没了。哎哎哎，去哪儿？去哪儿？哎呀，木这边机械点设置错误了啊！明明这飞艇在这。那现在呢，木的主矿干了，三本主机里爬出去，应该是要准备在这里开矿。这面呢还是想跟瑟克去打一波，因为木也知道，一旦让瑟克的三英雄等级上来之后啊，打到后期就不好打了。这边呢先把 M K 的蓝再抽一下，但是 M K 打了个大蓝瓶啊，哇，这一波小心了，这熊猫要死啊！真的吃大蓝瓶一发锤，哎呦，保存躲锤，漂亮漂亮漂亮！木这时候的注意力也非常的集中。那这边这波熊加我们那时候呢还在追这里的小炮。但是那个 M K 刚吃了个大蓝瓶的啊，这边打熊还打欧姆雷手，就怕他锤欧姆雷手啊。这边出蓝，但是一锤一围，哎呀，欧姆雷手有无敌。这时候单传走人行不行？把 M K 是抽干了啊，不行就单传，但就怕有被动晕啊。熊也过来了，单传到外围。那这边的话走到外面还可以，继续打。现在呢，准备要把萨克这个帕拉丁打掉，上飞艇没有死。双方都是极限操作。那这边的话，小炮也是上飞艇了。木这边的熊呢死了一头，帕拉丁还要下来吃本团补，再坚持一会儿顶个无敌。大法师的蓝被抽干，但天呢又打了个被动晕，我们手可以走了啊。这边的话熊呢还在拼，点这里的破法，但天呢又被抽干。小鹿呢拉扯一下，还是被砸死。熊猫过来一口酒火，哎，这边熊猫不行就回城。那点死一个骑士，熊猫往里走，哎呀被线塔点了，熊猫快点撤，快点撤。哎，这熊猫这个血量，哎要死啊，哎，木干啥呢？不行就回城，但熊猫现在犹豫了。毕竟一个人回城，感觉有点亏啊。但但但但但，哎呀，还是走了，回城了，不回城要死啊。那右下角呢？木这边的话也是失误了。好在熊猫，哎，下来！哇，这波熊猫危险啊！这个基地现在的话也危险。那这样子，哎，这谁来了？哎 ，M K 有锤吗？没锤。熊猫跑 ，M K 说：“我有鞋子，你没鞋。”小鹿粘一下，但是有锤了呀。哎，小精灵自爆，还是没锤。那、哎、有被动晕打得出来吗？哎呀！这我这乌鸦嘴真的是还好，熊猫走了，熊猫走了，没有打死。哇 ，M K 回了个头，喝金水喝上了，死不掉。那这样反打 M K， 虽然 M K 有无敌啊，但是熊猫可以追，小鹿可以粘。这边 M K 自己都没想到啊，没有杀掉这熊猫，被熊猫要反打了。但萨克这时候呢，三英雄全到位，还有两个骑士。这边呢，飞艇的话还在，哎呦，这讲一说打掉这飞艇啊。那右下方的话，梦这边失误了啊，这边的基地去哪了？哎，没了吗？炸了，炸了，好像真炸了，炸了吗？炸了，没了，真没了呀！三门主机炸了，因为刚刚在操作这边的熊猫被野怪打掉的，或者被那辆坦克打掉的，小范也是没注意到，但是应该是没了。但我没看到碎片啊，炸在哪儿？可能没了已经。那肯定是没了啊！那这时候呢，瑟克抓紧时间再练一下。啊，梦这边的话，现在呢也是利用返老还童给这两个英雄回点血。哇，这比赛打的是真的刺激啊！那这样子，瑟克现在三英雄等级慢慢上来了
四三三，关键呢都快再升一级了，再练个点可能就要到五四四的英雄组合了。那将三英雄等级越高，对木来说呢压力一会就越大了啊。现在呢，萨克右上角的分矿的钱也不多了，应该是要考虑再开一片矿的。木这边呢也差不多啊，左下角的矿呢应该两三千应该有的，还有四千九，钱还是挺多的。木呢还能坚持一会儿。那这边的萨克再把这个点练掉。这时候呢，木也是抓过来，峨眉手到位，打不了。M K 呢又打了个被动晕，抽一下蓝，锤子没给出。刚刚应该顶个无敌给花锤啊，没有锤的 M K 的话，感觉木这边也不慌。那这个点的话还没有练完，哎，这门小炮失误了，两个小路呢也失误了。哎呀，木的小路走了呀，哎，走了呀。这边双方还在拼，哇，这边双方各自有失误啊，两只小路死完了。哎呀，这边木没注意到啊，两只小路没了。那这边呢，继续锤熊猫。这波熊猫能不能走？熊猫刚刚已经死里逃生，现在不行了。哎呀，熊猫也死了。哇，这波梦的失误有点多啊！这欧姆雷手竟然没回头啊！保存有啊 ，CD 也没有，可以走的。一位玩家的部队正遭到攻击。那现在蒙这里呢，再造一个生命之树，两颗比亚呢准备把这个五级残忍人给打掉。现在的话，萨克能守住中间的酒馆，不给你买回熊猫的机会。那这样欧姆雷手呢，现在离六级还有点距离。这个局对木来说呢，现在就看左下角这个矿啊，再坚持一会儿，多踩点钱。熊猫呢是慢慢复活，先复活着啊，然后如果能买呢，一会儿再去；啊，不能买呢，就复活出来再说了。但现在木呢六十一人口，萨克有六十九人口，这波呢萨克直接来到木的主基地，准备把你的祭坛打掉。啊，对木来说呢，也是打对手后排的小炮，神光一照，有避难就用，这边小炮还不一定死得掉。避难走人了，避难，哎呀，怎么避难上啊？没有 CD 啊，这有避难啊。那现在呢，小精灵修一下这个祭坛，感觉这祭坛熊猫应该出不来了。这还有这么多时间啊？这修到啥时候啊？这边只要来个大法师点几下就没了呀，也没了祭坛。这样对木来说的话，熊猫也出不来。这边的双方还在拼。木这波呢，欧姆雷手也非常的残血，而且没有回城啊。英雄要小心了。这个局面的话，对木来说，现在只能买活熊猫来打了。而斯克呢，也是可以利用自己三英雄的一个优势啊。大法师有光环 ，MK 有控制，帕拉丁有加血，感觉这三个英雄是永动机啊。一个能回蓝，一个能加血，还有一个能打输出。只要这三个英雄在，感觉对于斯克来说正面随便打。那这边呢 ，MK 现在身上还是有锤的啊，熊猫要小心了，刚刚买货别死了。这边呢一发锤锤出你一头熊，熊猫的保存呢要不要用？还是在被晕眩，将子用不了。M K 呢已经到四了，帕拉丁离四级呢也不远，大法师呢已经到五。而对木来说呢，现在的话右下角呢这片矿终于是能开出来了。我们来说先把这个点处理掉，所以前期啊练级还是挺重要的啊。刚刚这个点就是没练完，所以三分主基地没了。那现在呢？萨克也是要让自己的帕拉丁升四了，四级帕拉丁，升级了一个一级的光环，一级的无敌，加上两级的圣光。那这一波呢？看一下，对萨克来说是准备继续要进攻一下木的这个主基地。来了，一攻两防的一波骑士。这还有吸血光环啊，这其实可以啊。那现在木呢？这一波团要不要接啊？木也在犹豫啊。你看对手人口比我多，只能想打后排的小炮。那这波梦家里的月景呢要被打完了，欧姆雷手呢一个人扛正面。这波小路呢好在从后绕上，但萨克也发现了小炮继续拉扯一下。那小路冲上去，快点点。欧姆雷手目前血量很低啊，小心对手 M K 的一个锤子啊，有锤了。那这边锤谁？熊猫呢喷了一口火，快点拉走。这边呢是避难回去一门小炮。熊猫呢身上有蓝，但又被。锤住，保存回去。我们说再走个位，吃本团补。那这边的话，现在 s o c k e r 就压着梦打。s o c k e r 呢，毕竟64人口，梦只有56人口。但好消息是，右下角呢，梦的风矿已经是在开采了。这样子，梦还是双矿运作啊。对 s o c k e r 来说呢，已经是没有矿了。没有矿的 s o c k e r 现在呢，这波部队越死就越少。好，对梦来说呢，坚持住。但这口矿好像坚持不住，这片矿真坚持不住啊。这打不了啊！现在对木来说的话，只能牵制一下啊。正面肯定不好打。等 s o c k e 呢，现在就拆矿啊。对手来就打，不来我就拆。这边的 MK 发锤，这头熊能不能保存？还好，及时走人
。熊猫呢过来继续一口酒火，再喷一下。老木雷手呢刚正面，这头熊呢目前血量也很低。熊猫注意，哎，这熊猫吃团博，吃团博，又死了、啊，不会吧？打了个被动鹰又没了啊。MK 现在的被动鹰还是真的强，两只被动鹰是额外四十点伤害啊，以前是二十五点，三级被动鹰是到了五十五点伤害。那这样子现在对木来说的话，就一个恶魔雷手了。这波小鹿呢也要注意，后面有小炮，这头熊要死。哎，这熊没人打。现在呢，萨克感觉也是有点操作不过来了。那恶魔雷手呢，要被恶魔雷手死的呀！哎，哎，木木这边不能死啊！哇，好在 M K 没有蓝，走掉了，走掉了。十五点血差一下，应该能走。M K 没有蓝就能走。哇，这个是玩火了啊！木这是要干啥呢？躲角落里单纯走，快点跑。但自己右下角的矿呢，可能要没了。这边呢，先把这个坦克打掉。我们那时候呢是单船回家，去到哪了？不知道去哪了。但是好像血量回上来了。正面的话，现在我们那时候过来，保证回去一头残血的熊。但这一头熊走不掉啊！现在对木来说太难打了。熊猫呢，连复活都还没有复活，矿呢又做不下来。这边一头熊呢，感觉也要死。这边的恶魔雷手，哎呦，到六了！哇，大恶魔一变，看看有没有智慧，一发锤子给到大恶魔。但毕竟是大恶魔，还能扛你一发锤，继续点。这时候呢，你点我大恶魔的话，我的小鹿就可以操作了。这边的避难回去一个破法，现在对于色卡来说，连一个单位都不想死啊，毕竟自己没钱了，死一个少一个。恶魔雷手呢，拉着 MK 先回去喝井水。那这边呢，对色卡来说要集中火力打这个生命之树啊，你不要光想着跟梦拼正面啊。这波梦就是为了牵制你，然后让自己的疯狂开出来。熊猫的话已经是买活了，那这个局 s o 索克感觉要上当了呀！就你要打基地呀，你跟梦这个恶魔雷手去打什么呢？这梦就是为了牵制你。现在 s o 索克想明白了，集中火力打生命之树。那这样子的话能打掉这个树啊，但现在梦左下角还有矿，关键是啊，一会这个基地还能爬。一位玩家的部队。啊，这色克来说呢，就这点不对了，五十人口。这边的 M K 单纯回去，来到这里，哎呦，这 M K 干啥？这边这个骑士要死，熊猫呢也是粘着 M K。哇，现在蒙呢就是半路截杀一下色克的部队，这架飞艇呢要点掉，点掉，点掉，点掉，让你走不了。那现在色克正面只有四十六人口，蒙呢也是有四十六人口，不对了。这边的木继续开矿，那我就开矿。这边一只小鹿走位失误，小心了，没喝上井水。那这里呢，继续追。那对木来说呢，也是在半路打对手的这一波破法啊。现在呢，瑟克是决定要把梦主基地的这一波月景打完。啊，对木来说呢，就是打你的破法，打掉一个是一个。这边的枪民兵先去分矿，但关键是这边矿没练完啊。这样子瑟克的远程采矿采不了。现在色克两片矿都没有练啊！我真的是认前期练级的重要性啊！这一盘前期双方呢都打在了一起，所以都没怎么练级，现在就导致了想开矿都难啊！梦是没有练级，要了一个三分主基地。色克呢现在远程采矿都采不了，那将继续打梦的月景，把梦人口打红了。但现在梦呢毕竟还有四十三人口的部队，而色克呢有四十二人口。那色克这一波呢有吸血光环，有大法师光环。还有一个帕拉丁光环，还是很能扛的。这边又点死一只小鹿。啊，对梦来说呢，现在的话只能依靠依靠自己的比亚，再来拼一波。关键的色卡又避难啊，所以这波想杀一个骑士都难，现在是杀不死，围着大法师打。然后在那大法师没有到六啊，这样子的话，色卡的大法师就要小心了。梦这边呢又打点掉一个水源，双方呢还在拼操作。熊猫呢？去拉扯你，只要 M K 没有锤子，我就不怕。等你呢有本事来打我啊！熊猫说来啊！那这边的话，小鹿呢也是继续拉扯一下，然后刺客比亚呢全部做起来。这边梦的疯狂呢干了之后的话，去哪了？在这，也要进攻吗？那这边的 M K 还在追这只熊猫 ，M K 有血，熊猫没血啊！熊猫被追的有点难受，小心 M K 又锤了！哎，这熊猫，哎呦，一发锤完了呀！梦不会又死了吧？这熊猫，哦，还好保存回去了。哇，这恶魔五级恶魔雷手，关键过去保存了一下，这六级恶魔雷手了。恶魔雷手说说说谁五级呢？我明明六级了啊。那现在呢，瑟克打不死这个恶魔雷手，啊木呢杀不了对手的部队，双方的感觉就这么僵持着。这边的圣光或者避难
，哎，这骑士，哎，这有圣光啊！这死一个骑士现在很关键啊！现在对双方来讲，真的多死一个部队，可能整个比赛就影响了，又给破防没了。这个现在整个操作有问题啊！帕拉丁的被抽干了，蓝。他大法师呢又不在旁边，没有避难。那降木右下角的矿呢又要好了。这个现在再去打这个疯狂就没那么容易了呀。木呢这边等熊的返老还童，熊猫残血不敢回家，又没有月景啊。这里有一口，要不要喝？这里呢还留了一头熊木飞反应过来，好像等了很久了已经。那这波呢，瑟克又来到了木右侧的疯狂。大漠直接变了啊！现在木的这片矿肯定是要守，金光一闪，木的手到期。啊，萨克的三英雄加两个骑士。比赛呢已经打了三十六分钟了，感觉现在还是难分胜负啊，都有机会。但我感觉木的胜率会大一点，毕竟木这边的矿一旦好了之后呢，整个经济又盘活了。而萨克现在的境地就是说死一个单位少一个单位，容不得半点失误啊！现在木的比亚内爬出来跟你拼了。那梦这边的话，这个生命之树呢也往右上角爬。熊猫呢回去喝口井水，套个返老还童。那这波比亚只要围住这个基地，这基地就不怕了。梦的生命之树呢坐在这，充当客一个视野，看一下。四个呢开始卖装备攒钱了，这换啥了？无敌 MK 买好，但是现在对四个来说依然不好打、啊。梦的熊猫呢已经是接近满血满蓝了，继续造月井。现在木四十六人口，萨克三十八人口，但木呢是有机会的，卷土重来。而对萨克来说呢，只能进攻了。木一旦这个矿多采一会儿，人口一补，我继续可以出点部队。而对萨克来说的话，现在呢就是要利用好自己的三英雄的操作，加上避难，保证自己的单位不要死太多就行了。慢慢打消耗战，萨克这波呢确实也能消耗啊，刚刚就说过了，大法师光环加上帕拉丁的加血，加上 MK 的锤子，哎。无敌顶了一发锤 ，MK 被抽干了呀。那这样这个 MK 没啥用了，帕拉丁顶个无敌，点熊猫。这时候熊猫要注意了啊，不能死了，不能再死了。木这一盘熊猫死的有点多了。那现在呢，只有一个避难，先避难这个骑士，那这破法也要死。那这样对瑟克来说的话，这一波不好打了。木呢还在拉扯，小鹿呢粘上这个破法，这边的圣光没蓝了呀。MK 呢还一发锤，要不要给？给熊猫，想给熊猫。但是你不给奥姆雷手又能抽了，再抽一下，哎呀，又被抽干了，破法呢也被点死了。那这样子现在瑟克呢就是两个骑士三个英雄，这边呢想杀一只小鹿也难，大法师这个无敌顶的感觉有点浪费了，不顶也没办法，自己 M K 也被粘上，这边的瑟克补了一辆坦克，想用坦克来推，但现在对木来说的话也有机会打掉这辆坦克啊，这边呢直接过来点坦克了，瑟克三英雄呢想回头，比亚过来堵下位置，哎，这比亚堵位置啊。这坦克直接过去要点坦克啊，那这样瑟克呢是要反攻了。后面还有一辆坦克，哇，这一盘瑟克就是卖了这么多装备，就为了补这辆坦克来牵制，因为他知道木现在部队也不多了。那这样瑟克呢还有机会啊，只要点掉木的疯狂就有机会。左下角的矿呢没了，那木呢这里还有个基地。那这辆坦克的话往左下角去没意义啊。正面呢看一下双方还在拼，哎呦这边十字围杀，围住我们那手单传，被动晕有没有？被动晕有没有？哎呦没出来。木说不会这么倒霉啊！你这乌鸦嘴，要说被抖音了。那这里呢，坦克被点掉了，感觉现在坦克的作用呢也没那么大了啊。一辆、两辆坦克的话，打不掉这个基地。熊猫呢，离有机越来越近了。那对于萨克来说，现在的话也只能进攻了。我们那时候呢，大恶魔在一边，哎呀，这锤子上去正好被大恶魔大招抵消掉了啊。那这里呢，这小猪还卡了一下骑士，哎呦，这骑士不能死，大法师在避难。那正面呢，对瑟克来说部队越来越少，这坦克呢还在推这边的月景，这对木来说无所谓，你推吧。对，这坦克我也不可能去打，木呢还是要去守住自己的分矿才是最重要的。现在木已经五十人口了，而瑟克只有三十九，双方人口差距也是越来越大。那这边的 MK 再来一发锤，锤住一头熊，但是木这边呢也是有保存，你杀不了。小鹿驱散水人，这边小心熊猫到六啊。那这边的话，圣光继续照。帕拉丁的界面就是顶无敌，否则就要被抽干蓝。但是 M K 被粘住的情况下呢，圣光再造。现在大法师的避难还在 C D， 这 M K 别死了啊！小鹿继续粘，我们的手冲上去。这边的话看一下，哎，又有锤了，再锤一下。那这样子的话 ，M K 蓝没了，我们的手呢也是往后撤一步
，已经打了四十分钟了。哇，这比赛真的是有来有回啊！开局梦是四个 VP 围城，然后萨克用一波坦克解了围。然后呢，双方来来回回打了四十分钟，打到现在，啊，萨克斯已经弹尽粮绝了。啊，对木来说呢，现在好在有一片矿，还能坚持一下。那现在木所要做的就是把萨克的坦克打掉，让你出不来坦克。这边的熊猫也单传了，现在小心啊，这坦克一死，熊猫可能要到六了呀。熊猫还差了五十一点经验，一口火，哎、哦、呦，就差了八点经验了。哇，水人驱散掉完了，熊猫到六了。那这样打不了了呀，熊猫一旦到六，喝口井水。有个大招一开的话，这边怎么打？这边没法打了，熊猫关键能留人。下秒这个恶魔猎手秒不掉，圣光再一照，骑士是过来了。水人呢现在出来就是被驱散。那这边呢又把 M K 蓝抽干，想打这个恶魔猎手，恶魔猎手绕一圈。熊猫呢已经蓝还不够啊，一会就有大招了。小鹿再粘上这个大法师，圣光再一照，四个三英雄加上一个骑士快点撤。但是你越撤，对木来说优势就越大啊，毕竟木是有矿的。啊，对瑟克来说的话，现在熊猫大招有了呀！熊猫不要喷火了，留大招，留大招啊！这喷火没意义的，因为你喷火杀不死这三三英雄。你开个大招呢，至少有个吹风吹一下。你看大招来了呀，来了来了来了，吹大法师，对，留大法师。那这样你们两个英雄走好了，我就打你大法师。M K 要被围了，哎 ，M K， 哇，这边的话光顾着看大法师了。结果瑟克 M K 被围住，圣光有没有照一下？但是就算照了，这 M K 也打不出去的呀。哎，这帕拉丁干嘛呀？你照啊！帕拉丁圣光有没照？哎呀，萨克估计也放弃了。那这样两个英雄同时倒，这对于木来说的话，这场比赛应该是能获胜了。哇，真的不容易啊！大法师也点掉，剩下一个骑士给你围住。这样子的话，对萨克来说没机会了。我们也是恭喜啊，这边的木最终获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。